அன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஆனால் நிறைய பேர் வெளியில் சொல்கிறதில்ல இந்த இதை நீங்கள் பார்க்குற உங்களுக்கு எ இந்த மாதிரி பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோருக்கும் ஒரு விதமான பயம் அச்சம் இந்த ஒரு பெரிய பாதிப்பு உண்டான மனநிலைகள் இதெல்லாம் இருக்கும் பொதுவாக இதை கிராமத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி உணர்வுகள் யாராருக்கெல்லாம் இருக்குதோ அவங்களுக்கு எளிய பரிகாரம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப சுலபமானது நம்ம பெரிய பாதிப்பெல்லாம் இருக்காது நூறு சதவீதம் குணமாகக்கூடியது அதே மாதிரி யாரும் ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லாமல் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க திடீர்னு சிரிக்கிறாங்க ஒரு வித்தியாசமான நடைமுறைகள் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்போ பயன்படுத்தும் போது இது நூறு சதவீத வெற்றியை தரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது நமக்கு பழமையான நூல்களில் கொடுக்கப்பட்ட முறை இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராமத்தில் இருக்கவங்கள்லாம் டீ செட்டியெல்லாம் எடுப்பாங்க அந்த டீ செட்டி எடுக்கும்போது அல்லது இந்த தீ மிதிக்கிறது பூ மிதிக்கிறதுன்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுடைய ஆக்ரோஷத்தை குறைக்கிறதுக்கும் இந்த இதை பயன்படுத்துவாங்க எல்லா விதமான ஆக்ரோஷத்தையும் இந்த எளிய முறையில் நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக மாறும் இது என்ன முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேய் பிடிச்சிருக்கவங்க அவங்க நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப சிரிக்கிறாங்க இல்லை உடலை முறுக்கிறாங்க வித்தியாசமான நடைமுறைகள் இருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வேப்ப இலை இருக்கு இல்லையா அதில் கொழுந்து மாதிரி இலை இருக்கும் நல்லா கொழுந்து மாதிரி இலையை வந்து ஏழு இலை மட்டும் எடுக்கணும் ஏழு இலையை மட்டும் எடுத்து அந்த ஏழு இலையை அவங்கள சாப்பிட வச்சு அதை உமில் நிறம் முழுங்க வச்சுட்டோம்னா அந்த இலை அப்படியே முழுங்க வைக்கணும் அதாவது நல்லா சாப்பிட்டு அந்த சாரை வந்து முழுங்க வைக்கணும் அப்படி இந்த சாரை முழுங்க வைக்கும்போது இந்த சக்தி மந்திரங்கள் உங்களுக்கு என்ன மந்திரங்கள் தெரியுதோ சக்தி அதாவது இந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஏதாவது சக்தி மந்திரங்களை பயன்படுத்துனீங்கன்னா அவங்க உடம்பில் இருக்க அந்த பேய் வெளியேறப்படும் அந்த பேய் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியேறிடும் இவங்க சாந்தம் ஆயிடுவாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப உக்கரமாக கோவப்படுறாங்க கண்ட்ரோலே ஆக மாட்டுறாங்க அவங்களுக்கும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் வெறும் ஏழு இலை வேப்ப இலை கொழுந்து மெல்லிசாக இருக்கணும் கொழுந்து இலைகளில் கொஞ்சம் இலையாக இருக்கிறத பார்த்து பிடுங்கி அதை வந்து நீங்கள் நல்லா சாறு பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் ஒரு சிலர் சாப்பிட மாட்டேங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இடித்து சாறு பண்ணி அதை அப்படியே நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்க அதை சாப்பிட்டோன்ன அதை விழுங்கின ஒன்று அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆக்ரோஷம் அடக்கும் இது அனுபவத்துலேயும் செஞ்சு பார்த்த முறை கண்ணால் கண்ட முறை பழமையான முறை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதற்கு பெரிய லெவலில் பரிகாரங்கள் அப்படி இப்படின்னு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நிறைய பேர் வந்து நல்லா கவனித்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பல்ல கடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இரவில் தூங்கும்போது பல்ல கடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த இது பல்ல கடிக்கிறதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது அதை வந்து பிரசன்னத்தில் உண்மத்த தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தையாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பூச்சி அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தையாக இருக்கவங்களுக்கு பூச்சி தொல்லைகளால் அந்த பல்ல கடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் வயதுக்கு மீறியவர்களுக்கும் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் உண்டு இரவில் வந்து பல்ல கடிச்சுட்டே தூங்குறவங்க நர நரன்னு பல்ல கடிக்கிறவங்க இவங்களுக்கும் ஒரு சில பரிகாரங்கள் இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க ஏன் இது மாதிரி ஆனாங்க அப்படின்றதையும் ஒரு கண்டுபிடிக்கும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு குழந்தை இருக்குது குழந்தை வந்து ஒரு ஆறு வயசு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அல்லது மூணு வயசுலேருந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விவரம் தெரிய ஆரம்பிக்கிற காலங்கள் அல்லது நல்ல விவரம் தெரிய காலங்கள் இப்படி யாருக்கா ஒருத்தருக்கு அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒருத்தர் வந்து அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சு தாக்க அவங்களால் அதை தாங்க முடியாது அவங்கள பார்க்க முடியலை இப்போ ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு ஆயம்மா வளர்த்துக்கிட்டே இருக்குது திடீர்னு அந்த ஆயம்மா வெளியில் போயிடுது அல்லது இறந்துருதுன்னா அந்த ஞாபகத்திலேயே அந்த குழந்தை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு தாத்தா பாட்டி ஒரு குழந்தைய வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு அவங்க மறைய வேண்டிய மறைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சூழ்நிலை நடந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு அது வந்து ஒரு மனசில் ஆள் மனசில் ஒரு பய உணர்வாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அரவணைப்புக்கும் மற்றவர்களுடைய அரவணைப்புக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அவங்க அரவணைப்பு இல்லாதனால இது பயந்து 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அறியாமையே பயந்து அது பல்ல கடிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டான முறைப்படி டாக்டரை போய் பார்த்து மனத்தத்துவ நிபுணர்கிட்ட போய் தெளிவான விஷயங்களை அதில் இருந்து எடுத்து சரி பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கான ஓரளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்படி இதுக்கும் அடங்காத விஷயங்கள்னு நிறைய இருக்குது இப்போ இதை வந்து பிரசன்ன முறைகளில் கண்டுபிடித்தோம்னா அந்த மாதிரி முறைகளை கண்டுபிடிச்சி அவங்கள குணப்படுத்தவும் முடியும் ஆக உண்மத்த தோஷம் என்பது வேறு பேய் பிடிக்கிற தன்மை என்பது வேறு உண்மத்த
முடிஞ்ச வரைக்கும் கூலிங்கான இடத்துல படுக்காமல் இருக்கணும் ஒன்று அதே மாதிரி இந்த தண்ணி தொட்டிக்கு கீழே ரூம் இல்லாமல் இருந்துக்கணும் ரெண்டு அடுத்தது இந்த சமய கட்டுக்குள்ளே தண்ணி நிறைய சிந்துறவங்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு இருக்கும் நே நீரை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தி அதிகமாக ட்ரெஸ்ஸில் சிந்திக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வந்து கனவுகளால் தொல்லைகள் அதிகமாக உண்டு அப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நல்ல காற்றோட்டம் மட்டும் இருக்கணும் ஏசி ரூமில் தூங்கக்கூடாது நீர் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நூறு ரூமில் தூங்கக்கூடாது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூடான இடத்துல வந்து இவங்க தூங்கினாங்கன்னா இவங்களுக்கு கெட்ட கனவுகள்லேருந்து ஓரளவுக்கு விடுபடுத்த முடியும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தொடர்ந்து நம்ம கவனிக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு கணையர் நன்றியும் வணக்கங்களும்